Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa bulkan. Ang bulkan ay isang tanawid na madalas ay nagiging tourist spot dahil sa angking kagandahan nito. Pero sa likod ng ganda ay ang nakakatakot na pwersa na kaya niyang ilabas kapag ito ay pumotok. So, ano nga ba ang bulkan? Volcano is an opening in the Earth's crust through which lava, volcanic ash, and gases escape. Ang vulkan ay isang anyong lupa na may isang malaking butas sa taas or tuktok nito na may lumalabas na usok or volcanic ash at lava. Ang mga bagay na ito na lumalabas sa bungangan ng vulkan ay siyang rason kung bakit nakakatakot sila. Ano-ano naman ang mga parts o bahagi ng bulkan? Ito ay ang crater. It is found at the top of the volcano. Craters are usually formed during explosive eruptions. It is where lava and ashes come out. Ang crater ay makikita sa taas mismo ng bulkan at sinasabing ito ang bibig o bungangan ng bulkan. Ito ay nabubuo kapag malakas ang pagsabog ng bulkan. Dito, lumalabas ang lava at nakakaperwis yung abo. Ang malaking version ng crater ay ang kaldera. Ano ang pinagkaiba nila? Craters are formed by the outward explosion of rocks and other materials from a volcano. They are usually more circular than calderas and usually much smaller than calderas. Calderas, on the other hand, are formed by the inward collapse of a volcano during or after an eruption. During a volcanic eruption, magma from the magma chamber underneath the volcano is expelled, often forcefully. When the magma chamber empties, the support that the magma had provided inside the chamber disappears. As a result, the sides and the top of the volcano collapse inward, thus caldera is created. Ang crater ay nabubuo kapag sumabog ang vulkan at ang parte ng vulkan kung saan lalabas ang volcanic ash at lava ay itutulak niya palabas, kaya nagkakaroon ng butas o crater sa taas nito. Ang crater ay mas maliit ng ilang metro kesa sa caldera. Ang kaldera naman ay nabubuo kapag ang paligid ng bulkan ay lumambot dahil sa kawalan ng suporta galing sa mga magma na lumabas. Dahil dito, babagsak ang parting iyon ng bulkan, gagawa ng isang malaking butas na ang tawag ay kaldera. Ito naman ang vent o main vent. It is a point in the Earth's crust where hot magma has been able to rise from the magma chamber and reaches the surface. Ang vent o main vent ay siyang dinadaanan ng magma galing sa magma chamber palabas ng bulkan. Para siyang tunnel na nagkakabit sa magma chamber papunta sa crater. Ang vent ay nagkakaroon din ng secondary vent. Maliit na tunnel na siyang dinadaanan din ng magma palabas ng vulkan. Sunod ay ang magma chamber. It is a large underground pool of molten rock sitting underneath the Earth's crust. Ang magma chamber ay ang lugar kung saan naiipon ang magma na nasa kailaliman ng lupa. Kapag ang magma ay nasobran sa pressure, ito ay lalabas ng vulkan na siyang sani Bakit sumasabog ito? Lava and magma Both are described as molten rocks named depending on their location. It is called magma when it is still inside the volcano and lava when it reaches the surface of the earth. Ang magma at ang lava ay parehas na mga bato in liquid form dahil sa sobrang init nito. Ang pinagkaiba ng dalawa ay kung saan sila makikita. Magma, kung nasa loob pa lang ng bulkan, 
at lava naman ay kung nasa labas na ito. Volcanic ash. It is a mixture of rock, minerals, and glass particles expelled during volcanic eruption. The particles are very small which is less than 2 millimeters in diameter. Ang volcanic ash ay binubuo ng maliliit na bato, minerals at glass particles at ito ay kasamang lumalabas sa crater ng vulkan kapag ito ay sumabog. One long-term effect of volcanic ash is the silicosis, a disease resulting in lung impairment and scarring from exposure to particles of crystalline silica. Tuwing sasabog ang vulkan, kinakailangang magsuot ng face mask o ng N95 na mask ang mga taong apiktado dahil sa delikadong epekto kapag nakalanghap ng volcanic ash. Maaaring magkaroon ng silikosis kapag nakalanghap nito. Ang silikosis ay isang sakit kung saan ang baga ng isang tao ay nagkakaroon ng sugat dahil sa mga crystal particles ng volcanic ash. Ano-ano naman ang mga klase ng vulkan? Let's talk about the different types of volcano. May tatlong uri ng vulkan. Merong composite, cinder cone, at shield volcano. Composite volcanoes, also known as strato volcano, are some of the most dangerous volcanoes on the planet. Sometimes, composite volcanoes and other violent volcanoes can erupt so violently that they sometimes collapse in on themselves or actually blow themselves up to produce calderas. Ang composite volcanoes ang sinasabing pinakadelikado at nakakatakot na uri ng vulkan. Ito ay dahil sa sila ang may kakayanan na sumabog ng pinakamalakas. Sa sobrang lakas ng kanilang pagsabog, bumabagsak ang paligid at nagkakaroon ng kaldera. Ang halimbawa ng composite volcano ay ang Mount Pinatubo at Mount Mayon. Ang Mount Pinatubo ay makikita sa Pilipinas. Located in the province of Zambales, Mount Pinatubo erupted in June of 1991 after 600 years of being dormant. It was considered to be the second largest volcanic eruption of the 20th century. Isang napakalakas pero nakakamahang pagsabog ang ginawa ng Mount Pinatubo noong 1991. Libo-libong tao ang apiktado at lumikas sa sobrang lakas ng pagsabog ng bulkang ito. Ang larawang ito ay isa sa pinakakilalang larawan na nakuha noong sumabog ang Mount Pinatubo. Ito ay kuha ng photographer na si Albert Garcia habang sila ay nagko-cover ng pagsabog. Nanalo ito noong 1992 sa World Press Photo Competition at tinaguri ang Greatest of All Time ng Time Magazine at National Geographic. Another example of composite volcano is the Mount Mayon. Found in the province of Albay, it is an active volcano and is considered to be the world's most perfectly formed volcano for its symmetry. The February 1, 1814 eruption is Mount Mayon's most destructive explosion. The town of Kagsawa was buried and about 2,200 residents of Albay perished in the said eruption. Its recent eruption was last January of 2018. Ang Mount Mayon naman ay isa pang uri ng composite volcano. Ito ay kilala sa buong mundo dahil sa halos perfectong hugis nito. Sa likod ng napakagandang itsura ay ang kasaysayan ng vulkan kung saan higit sa 2,000 tao ang namatay. Nangyari ang pagsabog na ito noong February 1, 1814. Sakse ang Kagsawa Church sa nangyaring pagsabog dahil sa panahon ngayon, ang tori nito ang siyang natitira matapos na malibing ang katawan ng simbahan dahil sa sobrang lakas ng pagsabog ng Mount Mayon. Sunod ay ang Cinder Cone Volcano. It is the simplest and most common type of volcano. Cinder cones have flat top with wide circular crater. 
Ito ang uri ng vulkan na patag pero may malawak na crater ang ibabaw. The most famous example of this type of volcano is the Mount Parikutan, which is found in the state of Michoacan, Mexico. Ang vulkan ito ay kinilala bilang isa sa mga seven natural wonders of the world dahil sa kung paano ito nabuo at ang pinakabatang vulkan na nabuo sa Northern Hemisphere. Nagsimula itong tumubo noong February 1943 sa sakahan ng mga mais. Pagkatapos ng ilang araw, ito ay may taas na 50 meters and has affected over 7,000 people during its eruption. Lastly is the shield volcano. Shield volcanoes are named for their shape. The flattened dome has gentle slopes that resemble the shape of a curved shield. Tinawag ito na shield volcano dahil sa hugis nito. Ang halimbawa ng shield volcano ay ang mauna luwa na makikita sa Hawaii. Ito ay kilala bilang world's largest active volcano. Ang pangalan nito ay may ibig sabihin na long mountain sa Hawaiian. Mauna Lua's most recent eruption occurred from March 24 to April 15, 1984. Sa susunod na video ay tatalakay naman natin ang mga uri ng volcanic eruptions and biggest volcanic eruptions in history. Maraming salamat sa inyong panunood at sana ay may natutunan na naman kayo. Hanggang sa uulitin!